വെൽക്കം ടു ഇ സി സിവിൽ ഫോർ യു ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറിഗേഷൻ ചാനൽ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ ചാനൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് കെന്നഡീസ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡും മറ്റൊന്ന് ലേസീസ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെന്നഡീസ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡാണെങ്കിലും ആ രണ്ട് മെത്തേഡിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് എംബിരിക്കൽ ഫോമുലാസാണ് എന്താണ് എംബിരിക്കൽ ഫോമുലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമുലേറ്റഡ് ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനെയാണ് എംബിരിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എംബിരിക്കൽ ഫോമുലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മളൊരു ചാനൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചാനലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്ക്ലോ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഏതാണ് നോർമലി ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പുള്ള ചാനൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസാണ് അറിയേണ്ടി വരിക നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബോട്ടം വിടുത്ത് അറിയണം ദെൻ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് അറിയണം ദെൻ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് അറിയണം ദെൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലോപ്പ് അറിയണം ദെൻ നമുക്ക് ഏരിയ പെരിമീറ്റർ ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ചാനലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനനുസരിച്ച് ചാനൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരം പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈനിങ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് കെന്നഡീസ് തിയറിയാണ് ദെൻ കെന്നഡീസ് തിയറിയുടെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അസ്യൂം ട്രയൽ ഡെപ്താണ് അസ്യൂം ട്രയൽ ഡെപ്ത് നമുക്കൊരു ഡെപ്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു കെന്നഡീസ് തിയറി ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എം ഇൻറ്റു വൈ റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയൽ ഡെപ്താണ് ദെൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏരിയ കാണണം ഫൈറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് ഏരിയ കാണുക ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടി എ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി സീറോ ദെൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടി ദെൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോട്ടം വെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈൻഡ് ബോട്ടം വെടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ബോട്ടം വെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ട്രപ്പിസോഡൽ ചാനൽ സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ബി വൈ പ്ലസ് എൻ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ വേറെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം സപ്പോസ് ഹാഫ് ഈസ്റ്റ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഹാഫാണ് അപ്പോൾ നോർമലി സൈഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈസ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് പറയാം എൻ ഹൊറിസോണ്ടലാണ് വൺ വെർട്ടിക്കലാണ് ഇതിൽ എൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ അറിയാം എൻ അറിയാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബി കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ബി പ്ലസ് ടു വൈ റൂട്ട് വൺ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ഇതാണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്കറിയാം സൈഡ് സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഒറിജോണ്ടൽ പോർഷനാണ് എൻ ഈസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് വരേണ്ടത് വൈ അറിയാം ബി ഇവിടെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് അതെങ്ങനെയാണ് ആർ ഈക്വൽ ടു എ ബൈ പി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തി ദെൻ
ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രയൽ ഡെപ്ത്ത് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നറിയണം അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈൻഡിങ് ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാം മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക മൂന്ന് മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ കുട്ടേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം കുട്ടേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ മാനിങ്സ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെസീസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം നോർമലി കനഡീസ് ഇക്വേഷൻ കനഡീസ് തിയറിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുട്ടേഴ്സ് ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടേഴ്സ് ഇക്വേഷനാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണോ വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ളത് മാനിസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ മാനിസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം ചെസീസ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ചെസീസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നോർമലി എപ്പോഴും തരാറുള്ളത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ തരാറുള്ളത് കുട്ടേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിൽ റുഗോസിറ്റി കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതാണോ തന്നത് ആ തന്ന ഡാറ്റ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ആ ഇക്വേഷൻസ് ഏതായാലും നോക്കാം കുട്ടേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് ട്വൻ്റി ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ട്വൻ്റി ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് എൻ ബൈ റൂട്ട് ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ആർസ് ഇതാണ് കുട്ടേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് റുഗോസിറ്റി കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് റുഗോസിറ്റി കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നോർമലി റുഗോസിറ്റി കോഫിഷ്യൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലോപ്പ് ആണ് ിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ചാനലാണ് ദെൻ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ സൈഡ് സ്ലോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ മാറിപ്പോരുത് ഇവിടെ റുഗോസിറ്റി കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ ഇത് കുട്ടേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മാനിസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്താണ് മാനിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് V equal to 1 by n, R raise to 2 by 3, S raise to half. Where n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനിസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് വരിക ദെൻ ചെസീസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ചെസീസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു റൂട്ട് ആർ എസ് സിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെസീസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെലോസിറ്റി ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ കുട്ടേഴ്സ് ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കുട്ടേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അറിയണം റുഗോസിറ്റി കോഫിഷ്യൻ്റ് അറിയണം ദെൻ ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും ദെൻ ഈ വാല്യൂസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ എട്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വെലോസിറ്റികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി വി സീറോ മറ്റൊന്ന് ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രയൽ ഡെപ്ത്ത് ഓക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഈക്വലായിട്ട് വരണം നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ അവിടെ പ്രായോഗികുള്ളൂ ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതിൽ ഈക്വൽ ഏകദേശം ഈക്വലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ട്രയൽ ഡെപ്ത് ഓക്കെയാണ് സോ ആ ട്രയൽ ഡെപ്തിന് അക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഓക്കെയാണ് നേരെ മറിച്ച്
അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അടുത്തത് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ദെൻ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ് സോ ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെപ്തിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഡെപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ എട്ട് പ്രൊസീജിയറാണുള്ളത് ആദ്യം ഒരു ട്രയൽ ഡെപ്ത് അസ്യൂം ചെയ്യുക ദെൻ ആ ട്രയൽ ഡെപ്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടം വിടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ബോട്ടം വിടുത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ ഹൈഡ്രോളിക് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി ബൈ യൂസിങ് കുട്ടേസ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാനേസ് ഇക്വേഷനും ചെസ്സീസ് ഇക്വേഷനും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ രണ്ട് വെലോസിറ്റി ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റിയും ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റിയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു രണ്ടും ഏകദേശം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്രയൽ ഡെപ്ത് ഓക്കെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം ദെൻ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഈക്വൽ ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ ട്രയൽ ഡെപ്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ദൻ ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് മാത്തമറ്റിക്കലി ഡീസ് തിയറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറിഗേഷൻ ചാനൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ദെൻ ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് ഗാരറ്റ്സ് ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഈ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഫോമുലാസ് താങ്ക് യു